Une victoire dans le Tour de France nécessite de nombreux efforts et un plan de course efficace. Et Alberto Contador en est bien conscient. L'Espagnol a pour habitude de préparer sa grande boucle minutieusement, mais pour ne rien laisser au hasard, il s'y met de nombreux mois à l'avance. Ça permet aussi, de, pour certaines reconnaissances, d'effectuer un, un travail spécifique en montagne notamment. Et après, je dirais aussi qu'il y, y a un petit peu les, les particularités de chaque coureur. Il y a des coureurs qui sont beaucoup plus attachés aux, aux reconnaissances en montagne que d'autres. Bon, C'est le cas d'Alberto, qui, qui est très méticuleux, euh, qui aime bien savoir où il va, et bon, qui mémorise bien tous ces points de repère ensuite, euh, euh, qui vont être des rendez-vous euh, de long de la course. En plus de récolter de précieuses informations sur le parcours qu'il devra emprunter sur le Tour, c'est une unique opportunité pour Contador de forger un réel esprit de groupe avec ses coéquipiers. Au mois de juillet. Il est important de se préparer mentalement pour la course, en sachant exactement ce qui nous attend, nous, l'équipe. Pour moi, cette préparation mentale est essentielle, car en cyclisme, le mental est tout aussi important que les jambes. C'était au mois de juin, à l'issue du critérium du Dauphiné libéré, que l'équipe Astana s'était rendue sur les lieux pour étudier les étapes alpines et ses ascensions. Parce que ça permet d'anticiper de, de, euh, à la fois sur, euh, sur ce qu'on va vivre soi-même et ses sensations propres et puis également euh, être capable de voir maîtriser un petit peu les choses pour pouvoir anticiper et maîtriser et gérer aussi hein, euh, en cas d'attaque par exemple ou en cas de, bon, de moments un petit peu plus délicats. Et puis également, c'est vrai, euh, savoir si on a euh, devant soi un terrain propice euh, euh, pour les adversaires en fonction de ce qu'on qu peut connaître d'eux, de voir un petit peu comment ils évoluent au moment au moment où on est avec eux. C'est donc ici, en altitude, dans les montagnes, que tout le monde s'attendra à une attaque de Contador. Je ne peux pas vous dire comment je serai pendant la course. Je dois attendre de retrouver toutes mes sensations avant de choisir ma tactique. En fait, c'est la course qui décidera. Un petit geste, c'était bien